はいどうも、山木です。えー、今日はね、夕方、犬の散歩に行くまで、まあ、X とかちょっと眺めてたんですけど、今日、噂では、ネサラゲサラが、まあ、正式に発表になるみたいなね、まあ、そういう噂はあるんですよね。んで、15日には、イラク・ディナールは国際通貨に移行すると。で、アルスダニさんは去年のうちから、もうベードルと一対一を達成する、ね、目指すんじゃなくて達成するって言ってて。んで、まあ、ね、その他の噂じゃ15日にトランプ復活みたいな噂もあるし。で、まあ、でもね、ティアフォービーにしても何にしても、ネサラゲサラが発動されてこないと、これ、大きく世の中、なかなか変わっていかないと思うんですよ。やっぱね、その宇宙テクノロジーの開示だったり、あとはね、そのジュビリーって、俯瞰紙幣でできた借金から人類を解放するっていうね、そういう経済的なシステム、ね、奴隷システムから解放するっていうことが、まあ、ネサラゲサラの中では歌われてるわけですよ。だそれがね、11月の5日にもう発動してるっていう噂で確かにネサラゲサラっぽいことは世界中であちこちでそのね、債務免除だったり、あとベーシックインカムの実験みたいなことだったり、そういうことはいろいろやられてるんですよね。で、それが止まっていく方向にはどうも俺見えないんですよ。なんかいろんな情報を重ね合わせてって見たときに、これはもう、ねえ、ねえさらげさら、DCRRV ってのは、もうほぼほぼ規制路線っていうかね、これもう下げて通れないんじゃないかなって思うんですよ。ただ、これね、確実に約束された情報じゃないのでね、なかなかね、もう本当あの、くるくる詐欺みたいなね、いつまでにはいつには、とか、ずっと続いてね。で、まああの、コメントをくださる方にもいらっしゃいますよね。もう10年以上経ってる古い噂だよ、みたいなね。で、そんなものは、ね、嘘だったと気づいたらいかがですかみたいなコメントもいただいたりします。まあ、まあ確かなことではないのでね。本当、あるかないかはわかんないです。なってみるまでわかんないです。ただ、あのー、これ、本当か嘘かわかんないですよ。バシャールが言うには、人間って1秒間に10億回ぐらい、その選択をしていると。ね。だその、本当に、すべての、すべての瞬間に、すべて選択している。っていう感じなんですかね。1秒間に10億回ってね、<笑>よくわかんない数字ですけど、まあそれで選択をしていると。で、そこで生まれてくるのは、やっぱパラレルワールドっていうことは、これ、あるんだと思うんです。で、まあ以前お話しした話なんですけど、まあ、もう一回話してみましょうかね。あのー、もう10年以上前ですね。15年、20年近く前になるんですかね。あの、まだ、俺ブログをフォロワーで読んでた頃ですね。自分でまだブログ書いてない頃です。で、その頃に、あの、もののデジャブが始まったよっていう話が、一時、あちこちから聞こえてきてね。で、あの、まあ、お気に入りのタオルがあって、で、それを、まあ、まあ、普通に使っていたと。で、洗濯して、で、洗濯物を畳たたんでた時に、そのお気に入りのタオルがあったと。で、次にもう一回洗濯したら、またそのお気に入りのタオルがあったと。んで、一枚しかなかったらしいんですよ、そのタオルね。それが、あれ二つになっちゃったと。<笑>この間洗濯したのになった、あれと思ったら、なんと二つ存在しちゃったと。で、あと、ある人は、松本の古典の時に来てくれた方でね。んで
、まあ、おじさんがヨーロッパ旅行に行って、緑色のすんごいこう、細工の綺麗なボールペンをお土産で買ってきてくれたと。んで、ボールペンなんだけど、あんまりにも美しすぎて、使うのがもったいなくて、常にあの、机の引き出しの一番右上のペンケースのとこに置いてたらしいんですよ。で、まあ、自宅の机をね、の開けるたんびに、あ、綺麗だなってね、ちらっとチラ見するぐらいで、ただ、ある日、それがなくなってると。で、あれ、どこ行ったんだろうって思って、机の中、引き出し全部探したけど、ないと。で、家族に、誰が私のボールペン使ったって聞いても、家族はみんな知らないよって言うと。で、おかしいなって。って思ってね。んで、机全部探してもやっぱりないと。んで、どこに行っちゃったんだろうって思ってたら、数日後に、まあ、引き出し開けたらそこにペンがあったと。そのボールペンがね。んで、ああ、あった。あんだけ探してなかったのに、なんで急にね、現れたんだろうって思って。でもまあ、帰ってきたからいいやって言うんで、めれたしめれたしでね。ほんたら、今度、机の大きい方の引き出し開けたら、そこにももう一本、ボールペンがあったと。で、つまり、二本になっちゃったと。そのボールペンがね。で、これ、多分あの、近接する世界と、あの、これ、記憶だったり、意識っていうところで、その共鳴を起こしていくと、デジャブっていう現象になるのかな、と思ったりね。で、あるいはそれが最近は物もだんだん移り始めたよと。で、八戸であった子は、まあ、タバコを吸う子でね。で、タバコをワンカートンとあの10個入りのやつを買うと、ライター1個おまけでくれたりするんですよ。で、そのライターをテレビの上のマンカップにもらうたんびに刺してて、ただ,だんだんそれがこう、こんもりしてきたと。あ、今もうテレビの上に物置くってこれ、死後みたいですよね。<笑>ね若い子らには通じないみたいですよ。昔はね、テレビの上になんか花瓶置いてあったり、時計置いてあったりね、いろいろ乗っかってたんですけど、今の液晶は乗っかんないみたいですよね。ダイヤルを回すとかね、もうそういう言葉ってどんどん死後になっていくんでしょうね。ほんで、その子は夜寝てたら、その夢の中で、ライターの束をごそっと持ってるらしいんですよ。んで、あれなんで私こんなライターの束持ってんだろうって思って、でもまあ、夢の中の話ですからね、まあいいやと思って、まあそれなりに夢の時間を過ごして、んで、こっちの世界で朝目覚まして、で、コーヒー入れて、んで、テレビ見ながら、まあ一服しようって思って、んで、まあ、テレビのスイッチ入れに行ったら、そのテレビの上に置いてあったマンカップ、ね、ライターがこんもりするぐらい入ってたマンカップが空になってたと。ね<笑>。で、ああ、じゃあ、ゆうべ、夢の中で持ってたライターって、これ私持ってったんだって思ってね。だから、そっちの世界では多分もう朝起きたらライターがもうガバッと溢れてる感じになってんですかね、その、パラレルワールドっていうんですかね。違う世界の方ではね。んで、そんな話を、まあ、古典の会場とかで怪しい茶会でちょろちょろ話聞いたり、んで、そういう話をみんなに教えたりしてたんですよ。んで、ある日、俺、松本に行くときに、あの、夜酒飲んでね、で酒飲んで酔っ払って寝て、朝出かけてくっていうのもいいんですけど、夜飲むんだったら、もう夜のうち出ちゃおうと。出発しちゃって。ね夜中の空いてるうちにね、国道ちょっと距離伸ばして。んで、途中の道の駅とかで仮眠して。んで、まあ、温泉入りながらだったり、プラプラっとしながら搬入するってのが、大体、まあ、後半はそんなパターンになってたんですけど。で、夜中に山形越えてってね。んで、そしたら、なんか向かい側からね、こう黒い玉、黒い玉っていうか、なんか黒いものなんですよ。で黒いものがふーっとこうねじれながらぶつかってきて、で、右側のドアミラーにボスってぶつかったんです
。で、いや、ボスっていうからこれ硬いもんじゃないなって思って、いや、鳥かなって思ったけど、夜中の11時ぐらいですからね、真っ暗な山の中で、そんな鳥飛んでるわけねえしなって思いながらね。んで、まあ、ぶつかった後、変な音がね、なんか、チチチチチチチっていうのが頭の上スーッと超えてったんですよ。で、後ろでなんかビシッって音がしてね。で、なんだろうなって思いながら、まあ夜中の山の中の道だから、80キロぐらいで走ってますよ。で、まあ新潟側に降りてね。で、まあ夜遅くまでやってるラーメン屋さんがあって、でそこで、あ、じゃあラーメン食おうかなって思ってラーメン食って、で、まあ、車に戻ってね。で、シートベルトをカチャッとするときに、たまたま、後ろの、後ろの席の、後ろのドアが見えたんですよ。そしたら、後ろのドアのガラスの右上のところが、一部なくなってんです。なくなってて、で、外がそのまんま見えるんですよ。で、雨降ってたときだったんですけど、で、ガラスがあるなしで見る風景って違うじゃないですか。ほんで、あれじゃあさっきのビシッって音、これかなって思ってね。で、そっから松本に11連泊する予定だったんで、ええー、や、参ったなーと思って、じゃあ、これ、透明のガムテープかなんか貼って、とりあえずね、過ごすしかねえかなって思って、まあ、しょうがねえやと思って走り出したんですよ。で、走り出してしばらく行って、で、セブンイレブンでコーヒーとソフトクリーム買ってね、で、それをドリンクホルダーとかにセッティングして、で、またシートベルトをカチャッとするときに、後ろの窓が見えて、そしたら、穴開いてないんですよ。<笑>さっきはね、確かに開いてたんです。だそれが、開いてないんですよ。で、えっと思って、ああ、でもこれって多分パラレルジャンプ、ね、その窓ガラスが壊れた世界から壊れていない世界にジャンプしたんだなってね。で、まあ、今回は俺多分時間軸は平行に飛んでるんだと思うんです。だから時間的なズレってのは感じなかったんですけど、ただこれがね、もし意図してうまく飛べるようになったら、これタイムトラベルですよね。斜めに飛んでって、未来に飛んだり、過去、斜め後ろに飛んでっていうことが、できちゃうのかなっていうね。<笑>これ、ただね、再現性がないんですよ。再現性がないんで確かめようがないんですけどね。でも、多分そういうことが、これ、だんだん慣れてくるんじゃないですかね。意外と、パラレルワールド飛んじゃうって、周りの人と記憶が違っちゃってたり、そういうことってのは、こっから多分ね、もっともっと顕著に起きてくるんじゃないかなと。なんかね、まあ、これ希望的観測ですかね。なんかその方が楽しいなと思うんですよ。ねえ。なんか、日立がタイムトラベルの技術開発したっていう噂があったりね。量子テレポテーションもですよね。もう実用化の段階に入ったよっていう噂を聞いたり。本当でも、まあそういうものまでひっくるめて、やっぱ今日噂されてた、これアメリカ時間になるんですかね、発表になるって言ったら。だら案外、今夜もうちょっとしてからアメリカから発表になるのかもしれないけど、夕方の段階では X 見てる限りは、そういう情報はなかったですね。まあそういう全体のね、そういうテクノロジー的なところまでひっくるめて、ね、やっぱ今回のゲサラネサラってのが正式に発動していくっていうことがなんか大事なんだなってね、で全部だってそれが基本なんですよ。RV も GCR も、ね、その金本位制っていうこともね、で、ジュビリーがかかるっていう債務免除がかかるっていうのも、やっぱネサラゲサラ法、っていうものがきちんとあっての上なんだと思うんです。宇宙テクノロジーのね、これまで隠されてきたものってのも、一気にね、6000種類とか言われてるけど、それが解放されてくるよっていうことだったりね。ね、だからこれね、どっちも約束はないんですよ。どっちも約束ないから、
そんなもん嘘だって言ってるのも自由ですよ。ねで、あったら面白いなっていうのも自由ですよ。ねそこではね。俺はどっちかって言ったらあったら楽しそうだなと。ねほんで、今回は、今回はだってもう15日でケツ決まって、ね国際通貨に移行するよと。で、なんか噂ではあの、ベトナムドンが、意外とバックスクリーンレートが高いんじゃないか。ひょっとすると、イラクディナールぐらいのレートになるんじゃないかっていう噂もありますね。まあね、これは本当蓋開けてみないとわかんない話だけど、そんな話がね、まるっきりない世界と比べたら、そういう話が、ああ、あっかもよ、みたいなね。そういうことがある世界の方が俺はどっちかっていうと、うん、好きですかね。本当にね、寝さらげさらなんてもう10年、20年、いつなんでしょうかね、最初聞いたのはね。まあ、そんな夢物語のようなことが本当に起こったら嬉しいね、ぐらいの感じでね。まだ真剣に捉えてなかったですよ。でだけども、ここに来て、やっとね、その姿が見え始まったんです。まあ、それがね、どう出てくんのか、あるいは11日今日発表にならないのか、なるのか、わかんないですね。約束はないですね。でも、でもね、ありそうな雰囲気は山ほどなんですよ。もう山ほど、ここまで具体的にありそうだなっていう感覚も、ほんと初めてです。まあ、そういうところでね、えー、なんか、もっと早い段階で、RV とか GCR、ネサラゲサラってもんは、かかってくんのかなって思ってたけど、正式な発表ってのがまだないまま、ね、陰ではもう11月5日で発動してるよって噂はありますけど、でもやっぱりあの、きちんとした発表ってもんがないうちはね、なかなかそれを表として捉えるっていうことは、なかなか難しいところだと思うんで、ただ、だからといって、ないっていうものではないです。今、本当に今まで十何年、ね、二十年近く、その、ネサラゲサラって話は聞いて、だけどもその現実ってのは、そこに、大した表に見える動きってのがなくてね。で、それでやってきたのが、ここ二、三年ですよね。具体的に、だんだん具体的に見え始まってきたってのがね。だから、ぜひ、本当にあの、ね、今夜も楽しみにしてみたいし、15日に、イラクディナールが国際社会に、国際通貨として移行するよ、ということが、もう15日ってことで日付発表されてるんで、で、当然その前に、RI、RV ってことも、かかってくるのか、国際社会に登場してって、そこで、RV、評価がえ、ってことがかかってくんですかねどうなんでしょうねと、まあ、今日はそんなとこの話でした。ねえ、こんばん。こんばんね、さらけさら発表になったらいいですね。ああ、あとね、2月の4日の日、笠間、ああ、笠間じゃねえや、平間、川崎のね。んで、それ主催してくれる小山さんと、昨日かな電話でちょこっと話して。で、どうもね、がっつり NDA に2月4日って、もし、もし15日にディナールが国際通貨として移行してきますよと、正式にね。そうなってきたら、まあ、ほぼほぼ2月の4日までにはティアホービーってのがかかってくると、NDA になってる確率もすんごい高いねと。ほんで、いや、NDA ってのもどこまでやっていいのかわかんないんですよ。これ、SNS とかで声上げるのもダメなのか。なんか結構ね、あの、X なんかに情報出してくれてた人たちも、なんかだんだんそろそろっていうね、<笑>なんか、情報を出しにくいね。っていう、本当 NDA の準備に入ってんのかなっていう話もちらちら聞こえてきたりもしますね。まあどうなっていくかわかんないですけど、まあ、とりあえずね、まあその連絡先っ
ってのが、まあ、とりあえず来るまでは、まあ、来たらここの、まあ、チャンネルで、その番号はおそらくお知らせできると思うんです。で、あるいは、あの、言葉で話せないかもしれないので、下の説明欄のとこにでも連絡先書いておきましょうかね。まあ、どう、どこまで許されるんでしょうかね。ちょっとわかんないですね。で、とりあえず、2月4日の平間の方は、まあ、15日の、とりあえず様子見てみようと。ね、あんまり NDA 厳しかったら、ね、集まっても、ね、なんか、どうなるんだろうみたいな。そのご次元の話とかしてたらいいんでしょうかね。どうなんでしょうね。まあその辺はわかんないんで、まあちょっと様子見てみようって15日過ぎるぐらいまでね。というとこで今話になってました。2月4日の平間の分ね。まあそんなとこの話ですかね。あ、よかったらあの、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。と、今日は、まあそんなとこの話でした。でもまた興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。ほんじゃ、またね。